ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முக்டா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம இடியாப்பம் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு மொதல் இடியாப்ப மாவை வந்து ஜலிக்க போகிறோம் ஸோ இது என்னோடய ஃபேவரட் ஜல்லடை என்னோடய அம்மா எனக்கு வாங்கி கொடுத்தது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு தட்டு இருக்கும் ஒரு தட்டு சின்ன தட்டு இன்னொரு தட்டு கொஞ்சம் பேருசு ரவையெல்லாம் நம்ம இதில் உடச்சிக்கலாம் அண்ட் மாவு சுழிக்கும் போது இதில் சுழிச்சிக்கலாம் ஸோ நம்ம இதில் தான் இப்போ மாவு சுழிக்க போகிறோம் இது இப்போ உள்ளே போட்டு ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அழகாக ஃபிட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம மாவை ஜொலிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் வச்சாச்சு இதில் ஒரு ரெண்டு இதில் இந்த கப்பில் ஒரு என்னோடய ஃபேமிலிக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு டம்ளர் போதும் அதில் நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுலேயே கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ கொதிக்க கொதிக்க தண்ணி ஊற்றும் போது நம்மளால் கை பச்சி பசைய முடியாதுங்க ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்பூனில் நல்லா போட்டு பசைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம கையில் அதை ஃபுல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி இது மாதிரி ஒரு சும்மா லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஷ் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இது ஸோ நல்லா நல்லா எடுத்து விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஸோ மாவு பிசைஞ்சாச்சுங்க இதுதான் பார்த்தோம் இதை தான் வந்து நம்ம இடியாப்பம் புளியறதில் போட்டு பிசையும் போது நமக்கு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணும் போது நல்லா அழகாக சாஃப்டாக வரும் ஸோ அவ்வளோ தான் மாவு பிசைஞ்சாச்சு நம்ம இப்போ இடியாப்பம் புளியறதில் போட்டு புழிஞ்சிடலாம் இப்போ அடுப்பில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சாச்சு என்கிட்ட சின்னதாக ஒரு இடியாப்பம் பண்ணுறது ஒரு இருக்குது ஆனால் அது வந்து சில்வர் அது கொஞ்சமாக தான் பண்ண முடியும் இப்போ வீட்டில் ஆறு பேர் இருக்கும் ஸோ அதனால் நிறையா பண்ணணும் அதுக்காக இந்த பெரிய சட்டி வச்சுக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறதுலையும் என்ன தடவை நல்லா மாட்டி வச்சாச்சு ஸோ நம்ம இதில் தான் மாவு வச்சு இப்போ நம்ம பசைய போகிறோம் பிழிஞ்சு விட போகிறோம் அதில் இந்த தட்டில் நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க எண்ணெய் இல்லைனா பட்டர் அல்லது நெய் தடவிக்கலாம் தடவினா நல்லா வாசனையாக வரும் இது கூட கொஞ்சோண்டு நான் ஏலக்காய் பொடி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுவும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காக ஸோ நம்ம இப்போ புளியலாம் கையில் எடுத்து போடும்போது கையில் இல்லாமல் புழியும் போது ஸோ கையில் எல்லாம் டிஸ்டர்பாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஸ்பூனில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் போட்டு நம்ம வந்து ஒரு தட்டு தாங்க வைக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு தட்டு வச்சாக்கா அது வந்து ஒரு மாதிரி பொலப்பொலன்னு வெந்துடும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் ஸோ அதுதான் வேகுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து சக்கரை ரெண்டு ஏலக்காய் அண்ட் தேங்காய் இதை நல்லா போட்டு துருகிக்கலாம் திருகி நம்ம இடியாப்ப மேலே வச்சு சாப்பிட்டாலும் ஓகே இல்லை பாலை எடுத்து பாலை இடியாப்பத்தில் ஊற்றி சாப்பிட்டாலும் ஓகே பண்ணிடலாமா நம்மளோட தேங்காய் பாலும் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது வாட்டி எடுத்தது ஃபஸ்ட்டு வாட்டி எடுத்தது தான் பசங்களுக்கு நான் அப்படியே ஸ்ட்ரிட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இது ரெண்டாவது வாட்டி எடுத்தது இப்போ நம்ம சாப்பிட்லாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க தேங்காய் பால் எப்படி இருக்கணும்னா நல்ல தேங்காய் பால் அரைச்சிட்டு வடிகட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு பால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஏலக்காய் சக்கரை எல்லாம் போட்டுக்கிறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்
இது கூட நான் தேங்காய் பாலும் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ இது கூட போட்டு சாப்பிட வேண்டியதான் இது வந்து நம்ம அப்படியே திருப்பி போடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் இதை கத்தியை வச்சு லைட்டாக அடியில் கொஞ்சம் எடுத்து எடுத்து விட்டுட்டு திருப்பி போட்டோன்னா ரொம்ப அழகாக வருங்க அண்ட் இடியாப்பம் அவிக்கும் போது ரெண்டு தட்டு ஒரே சமயத்தில் அவிச்சிங்கன்னா அது சீக்கிரம் வெந்துடும் பட் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி நசு நசுன்னு போயிடும் அதனால் ஒரு ஒரு தட்டாக அவிச்சிக்கிறது ரொம்ப நல்லது